siang ini saya kembali memburu atau menculik tiga mobil lagi satu di antara sini satu di antara sini yang satu lagi ada di dalam box sono yaitu adalah merek Tesla apa yang saya colong kali ini yuk masih menculik satu mobil lagi tapi ada sesuatu yang langka nih yang katanya nggak masuk ke Indonesia harusnya yaitu lah donut drifter saya penasaran tapi saya mau ke sini dulu ya culik tiga mobil lagi ya semuanya mobil kita kesini dulu ya Lucid Air sudah kita beli dot ke Challenger Drift Car udah, udah kita beli satu lagi Oh, yang warna kuning eh bukan warna kuning apa sih gue lupa Audi Audi yang udah beli jadi kita satu lagi ya satu di sini satu di sini satu di sini dan satu lagi yang ada di dalam box tapi sebelum itu gue mau ngasih lihat dulu nih ada varian kot varian yang cukup aneh yaitu adalah Honda Super Cup yang sempat tergoda tapi nggak tahu nih apakah nanti saya culik lagi atau enggak nih dengan ya kan? Honda Super Cup cukup keren ya Ya kan velgnya gue suka nih tapi ini kayaknya cukup aneh nih. <laughs> tapi produknya nggak semirip ini ya ya nggak semirip motor aslinya kan ya karena memang model Hot Wheels ininya uh, bagian depannya tuh beda saldonya hampir sama tapi nanti ini oke ini ada apa nih Classic TV Series Batmobile Apakah ini modelnya dari Batman? Jadi kita lihat ya. Ternyata benar dari DC Batman. Jangan. Saya akan melihat dulu, uh, ngasih lihat dulu ya. Apa aja varian-varian? Kemarin saya sempat kaget ada varian kayak gini ternyata KW cuy. Saya sekali karena tidak ada lisensi metal dan sebagainya di bawah sini nggak ada. Bahkan ini di belakangnya malah ada logo apa ada karakter Avenger ya udah pasti tahu ya dong. Tapi yang jelas itu yang kalau mau nyari asli itu ada di uh, di belakang di balik-balik kertas ini ya, kertas pack ini. Yuk, sekarang kita cari satu dulu. Satu dulu yang ada di sini. Grand Cross. Ini juga keren nih. Tapi kenapa warnanya biru ya? <laughs> ya, Audi Dodge dan Lucid sudah saya beli. Jadi apa yang belum saya beli hari ini? Mau coba cari dulu, agak sulit dikit dulu yang ada di sini. Ternyata roster banyak banget nih Tesla yang roster yang pertama kali saya beli di sini. Ini ada Ford, Sierra, Ford, Ford, Ford merek Ford sudah ada. Cuman kita cari yang lainnya. Dodge udah ada, Paspis. Ah. Paspis apa ini? Nah, entar saru roster lagi anjay banyak banget. Coba kita sini dulu. Eh, uh, ke mana tadi mana ya? Kursi roda udah kemarin. Ini apa nih? Dona drifter lagi, tapi beda warnanya cuy. <laughs> Apakah ini akan saya incer? Ya, kita lihat dulu ya. Takutnya nanti ketika gue udah beli agar oh. ketemu mobil yang lebih bagus lagi. Kita cek lagi. Oh. Ada lagi nih. Ini bentuknya kue loh. Kalau kata orang ini langka, edisi langka. Padahal ini ya disebutnya bukan langka sih. Kalau langka ya nggak ada dong. Jadi target pertama yang akan saya pilih di sini ya bagian sini dulu ya yaitu adalah donut drifter. Nah baru satu donut drifter satu. Sekarang kita curi lagi yang kedua. 
ya. Sekarang yang branded Ford Kebanyakan model Ford ini yang bagus ya. Ford, Dodge Tuh, Dodge lagi tuh. Dodge mau Ford, gila mantep mantep. Yo daftar culiknya ada di sini, lucu lagi. Selby, guys, mangga pasti. Ayo, mana kita cari lagi di mana ya? Monte Carlo, Abu, Aston Martin, Monte Carlo. Sevel, mana ya? Ayo, semuanya di sini adalah yang branded. Maksudnya branded itu dari lisensi mobil merek mobil lainnya. Ayo, satu lagi satu. Mana ya guys? Satu lagi. Warnanya pada luntur karena mungkin kena panas ya, setahu saya. Lucid Air ini yang kemarin saya kegoda mati, akhirnya kebeli juga. Di episode pertama. Teman warnanya kenapa silver ya? Terus dari uh, model-model ini, ya kan? Ini juga menggoda tapi, aduh, ada lagi nih. Ya, ini ganci ternyata sih, nggak ada rodanya. Cobble clip. Ya, ada lubang ininya nih. Tuh ganci ternyata. Lebih bagus kalau ada rodanya ini nggak ada rodanya cuy. Oke kita larikan dulu sini ya. Ini nanti yang ketiga pilihan ketiga. Sekarang kita kembali ke pilihan yang kedua. Aduh ngeblur. Yo culik lagi culik. Hmm. Twin winin. Masa biru lagi. Bully god. Anjay. Bully god. Banyak gede juga ya anjay. Monte Carlo Kamar udah berapa nih? Ada dua, tapi beda warnanya sih Jadi mana ya? Setelah tadi menjelik satu Yaitu adalah uh, Donut Apa sih namanya? Donut Drifter Anjay, Donut Drifter Tadi udah saya ambil Chevrolet Back to future Coba kita Ini ke sini ya Hampir semuanya bagus-bagus Dan kita lihat satu lagi Ya, gue nemu satu nih. Wah, ini SQ. Masa dodol lagi? Informasi otak mana? Apa lagi nih? IDN Motors. Oh, banyak banget. Gue hampir bingung nih mana tadi. Hampir ketemu tadi. Chevrolet Impala. Ya, dua, satu lagi. Tapi sebelum itu, saya meminta abangnya untuk mengeluarkan Tesla Cybertruck-nya. Nanti akan saya pilih mana yang akan saya beli hari ini. Dan kali ini saya dihadapkan dengan empat pilihan, ya. Cuman yang gue beli atau yang gua, yang gue culik cuman satu. Ada kabel clip Classic TV Series Bat Mobile Honda Super Cup dan Tesla Cybertruck. Nah, ini gue bingung nih ya. Mana yang akan kita culik hari ini ya? Hmm. Kalau ini juga keren ya, tapi bentuk mobilnya cukup aneh cuy. Ilustrasi sama ininya justru malah bagusan kenyataannya kayak gini. Berbanding kebalik dengan motornya, ilustrasi motor lebih bagus, motornya nggak terlalu. Kalau ini uh, netral ya. <laughs> Kita lihat belakangnya, Tesla, Honda, Batman DC dan ini asli, nggak ada. Ini doang yang, yang branded semua. Jadi mana kayang akan saya beli pada episode kali ini ya untuk kita review bersama-sama ya yang yang jelas paling mahal yang akan saya uh, review belakangan jadi mana ya satu dua tiga wah Tesla Cybertruck nah inilah tiga mobil yang saya colik di MMK episode kali ini dan selanjutnya nanti akan dibawa pulang dan direview satu-satu ya. Yang pertama ada Donut Drifter, kemudian ada Chevrolet Impala SS dan Tesla Cybertruck. Ini adalah varian Tesla yang sangat limited ya. Tapi ini bukan yang mobil remote ya, karena ada varian yang mobil remote. Oke, okay. guys, jangan kemana-mana. Karena 
sesaat lagi akan ada review dari tiga mobil ini. Hari ini tiga mobil dari yang termurah sampai yang termahal. Ya, itu dari Donut Drifter dengan harga 20.000, Chevrolet Impala SS dengan harga 30.000, dan yang terakhir versi limited edition Tesla Cybertruck dengan harga 40.000. Hari ini saya akan review Donut Drifter dulu. Urutan ya. G Samsu 234 yang dua ini saya singkirin dulu sekarang membahas donat drifter uh, setelah saya melihat sebuah konten youtube yang membahas donat drifter ini mobil langka yang ada gua ranti apa adalah tai kucing dan sebagainya yang di sini ya yang bertanda hot wheels ini tidak masuk ke indonesia hmm, saya jadi penasaran di yang akhirnya ketemu juga ya di asmk juga ada dengan harga yang mungkin Uh, berbeda seribu doang ya ketika saya habis uh, nonton channel yang lain nah uh, ini kalau saya lihat sih produk keempat dari yang kelima ya jadi dan ada produk ke-82 dari 250 hmm berarti ini uh, dari 4 per 5 ini mungkin warnanya berbeda uh, berbeda beda tapi ini cukup aneh sih mobil sih dan gambar orangnya pun gak jelas nih mana lagi nih gambar orang ini jadi ini kayak eh, mengingatkan kepada Tamiya Elegriter mirip banget nah eh, kita di belakangnya oh iya ya lupa ini karena modelnya asli dari Hot Wheels ini ya Donut Drifter ini sekarang waktunya unboxing tapi sebelum itu saya siapkan spidol atau marker jadi marker ini digunakan untuk uh, menulis dicatat ber, episode berapakah saya mengontrol ini. Ya, nanti semua mobil ini akan dikumpulkan dan kita akan closing. Ya. Oke. Okay. Waktu unboxing, siapkan pisaunya. Dan hati-hati saat pemotongannya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin seperti ini motongnya. Supaya nggak merusak gambar. Kalau ini adalah cara saya, mungkin kalian yang mau ngikutin silahkan. Tapi cara unboxing yang uh, bagus itu seperti ini, yang disarankan ya. Tapi hati-hati cuy, jangan uh, jangan sampai anak kecil melihat tontonan video ini ya part ini tanpa pengawasan orang dewasa. Hmm. Kemudian robek sini. Uruh, uruh, ambil kepotong lagi. di mana bagian terpotong. Nah. Tada, ini dia. Tapi nanti dulu ya, saya mau nyelesain dulu robekannya. Tada. Tapi nanti itu terus ini ya. Ya, inilah donut drifter. Oke, saya perhatikan baik-baik dulu ya. Uh, ini ada keunikannya apa ya? Jadi Uh, dengan melihat mobil ini Itu Kalau kata kolektor ya Ini adalah mobilnya langka Padahal Tadi di Asumka Itu banyak banget ini ya Donut Drifter ini Baru saya ngeliat nih ya. Kalau ngeliat bentuk mobil ini juga Bener-bener Keinget sama Tamiya Elite Glitter Dan uh, Tamiya Vanguard Sonic Itu dia no, Vanguard Sonic Nah Rodanya kenapa warna pink coy Rodanya warna pink anjay hmm, Perhatikan dulu baik-baik ya Ada apa aja sini Hot Wheels Wudih ada stikernya lagi Hot Wheels Oke okay, Apa yang gue suka dari ini adalah Bentuk mobilnya oh, duh, duh, duh. Bentuk mobilnya itu seperti Memang benar-benar donat nih. Jadi donatnya itu adalah bentuk body ini. Nah, kalau secara fisiknya itu hampir mirip dengan model Tamiya. Hampir mirip saja itu. Karena di belakang ini 
seperti holder kunci bagi belakangnya ya kan terus ada spoilernya juga di sini oke sasisnya kita perhatikan dulu ya tahun berapakah diproduksi tahun tractor 2019 berarti sudah tiga tahun ini ya usianya ya bener aja terbilang langka cuman kalau udah nyampe sini udah ngeretasan waranti apa tai kucing dan sebagainya itu udah masuk ke Indonesia berarti ya dah oh. ya yang harus yang katanya hanya di USA doang ada jual ke luar negeri tapi boleh lah ini tuh hot bills nah ngomongin sasis sasisnya kayak gini cuy dan ini gue demen ya hampir keseluruhannya itu metal ya banyak sih saya yakin plastik ini ya kan saya yakin plastik ini hampir semuanya metal ya tidak seperti mobil-mobil yang ada di Sonono yang pernah saya konten sebelumnya nah kita kembali bahas lagi sini gitu uh, ini hampir keseluruhannya mental eh, mental metal kecuali bannya ban dan spoiler spoiler itu plastik ya spoiler ini plastik ini juga plastik nih bagian bawah ininya ini metal nih ini metal ini juga metal nih nah ini gue suka nih sasisnya metal ya kan bahan metalnya bagus kenapa Uh, mobil Hot Wheel itu cukup mahal Ya sama aja lo beli satu set mainan Dengan harga 35.000 ribu Karena mobil ini Itu uh, Selain desainnya niat Terniat Itu uh, Awetnya bisa sampai bertahun-tahun loh Seperti mobil ini nih ya, Yang saya kasih lihat sini uh, Ini saya kasih lihat satu mobil ini Ini mobil sudah lama banget ya Hot Wheels yang punya adik saya itu 2014 coy. ya udah lama banget ini mungkin sekarang limited edition ini dan kenapa nih ya ini agak mengsol-mengsol gitu ya saya nggak tahu nih kenapa nih uh, ya kan tuh agak coba kau jalan sini banyak agak ini mengsol-mengsol ini ya tapi nggak copot sih tuh. mengsol doang Nah sekarang saya kembali lagi mobilnya Dan taruh sini Oke okay. uh, Awalnya saya geger Varan ini mode terlangka Tapi ternyata sini uh, Makin kesini tuh makin banyak Cuman varian ini yang pernah dikontenin di youtube channel orang Saya lupa nama channelnya apa ya Videonya itu ditonton lebih 2,1 juta kali ya. Ya. Memang mantapnya begitu Terus ini ada hot wheels nya Tadi sudah dia logo Hot Wheels ya Tuh Anjay mau ngantap Donut Drifter P48 Hot Wheels Kebanyakan made in Malaysia Saya nggak tahu nih kenapa Kebanyakan dibuat di Malaysia Di negara sebelah lagi Ya kan Oke okay, saya uh, nge-review ininya Kalau ngeliat ilustrasinya Sangatlah berbeda karena apa ya tuh ini harusnya setirnya warna hitam ini malah warna sedikit abu kan warna sedikit abu abu bukan abu sih warna sedikit hitam nih malan polos kayak gini cuy ya jadi kayak belum selesai nih produksinya ini ya bagian sininya detailing ininya nah ini kayak gini malah kayak megang apa ya jadi kayak megang kursi gitu kayak kebalik itu duduknya ya kan <laughs> nah kayak gini nih kalau ilustrasi yang gue liat ini bagus nih nah, kenapa gue bilang tadi uh, mirip Tamiya karena ini ya bagian depannya itu seperti kayak dudukan roller nih ya kemiripannya itu di situ doang sisanya nggak ada lagi <laughs> ini ini mah bukan donat lu tau pelampung kan yang ada di pantai mirip seperti ini uh, pelampung yang di pantai nih jadi ini ibaratnya kalau uh, ibaratnya pelampung ini kalau lu kebentur lu nggak akan luka atau gimana karena bentuknya seperti ini anjay cocok kalau gini gokil cuy oke okay, cukup ya reviewnya hari ini karena uh, mobil ini cukup unik dan jangan lupa saya akan tulis title cardnya ya e E3 E3 P1 Oke okay, episode ketiga part 1
selanjutnya adalah Chevrolet Impala SS setelah yang berikut penasaran dengan review Chevrolet Impala SS tonton setelah yang berikut ini Setelah tadi mereview Donut Drifter di, eh, di part pertama di ABC. Eh, Sekarang reviewnya adalah Chevrolet Impala SS. Oke, okay. Impala SS. Seperti ini bentuknya. Hmm, kalau saya lihat dari bentuk atau tingkat kelacakan ininya eh, kertas Hot Wheels-nya, ini kayaknya udah dua tahun nih beda main ini tahun kemarin nih. 2021 tuh ya kan kita kembali lagi nah hard wheels yang kayak gini yang kebanyakan rap lebih rapi ini terlalu besar menjadi terus kita lihat belakangnya GM General Motors berarti anak perusahaan dong Chevrolet ini ya kan 6 per 10 Fire and Rescue Kalau oh, ini cukup menik ya Makanya uh, gue beli nih Jadi Ilustrasi dengan Mode-mode mobilnya beda ya Beda jauh nih. Anjay Apa coba yang ini ya kan? Velgnya lagi-lagi hitam nih Saya kurang suka velgnya Tapi lebih menarik tuh body mobilnya ya body mobil sedannya ini sekarang kita ke belakang 96 Chevrolet Impala SS HW Rescue hmm. oke apa bedanya ya beda cuy uh, bagian belakangnya beda 2021 dan 2020 kalau ini Dibandingin sama ini yang Tesla Road Cybertruck Ya 2021 HW Hot Trucks Mantap Ini hot ya Yang ini hot series Hot Trucks Bukan mobil sebenarnya itu truk dulu Truk kecil Nah sekarang Waktunya unboxing Seperti biasanya siapkan ininya dulu Ya Siapkan cutternya dulu Potong dari sini Sebisa mungkin potongnya dari sini Tuh Langsung potong bagian sini sebagai sini potong hmm. Hmm. jadi kita buka first impression wah wow. pertama kali memegang anjay norak banget langsung diputer-puter kayak gini pasti nih kalau anak kecil beli nih kayak gini mobil-mobil-mobil hmm, udah gede kok main mobilan aduh apa yang saya beli ini adalah yang tidak dibeli anak kecil ya jadi apapun mainannya dibeli anak kecil nggak akan saya beli dan mobil mainan ini yang kebanyakan beli adalah justru orang yang usianya sepantara dengan saya yang usianya itu pada 21 22 23 24 gitu bahkan ada kolektor kakek-kakek ya yang dari tahun 1968 ya berarti dari Hot Wheels masih awal-awal buka itu uh, beliau udah koleksi tuh saya pernah nonton videonya tuh dan ada tips-tipsnya cara mendapatkan varian limited edition atau kata mereka atau orang-orang Indonesia ini adalah varian langka nah oke okay, kita bandingin ya kita kita compare model asli sama model model asli ilustrasi sama modelnya ya bedain apa yang ini hmm. ya bagian depannya saya kurang suka bagian depannya karena seperti belum dicat nih nih bagian depannya set ya kan seperti belum selesai nih sebenarnya masih bisa detailing lagi uh, masang ini nih stiker eh bukan stiker ya stiker ya Gak bisa kalau stiker sih karena ini metal Sasisnya plastik coy 
Saksesnya plastik Beda Ini malah kebalik ya Berbanding kebalik sama uh, Donut Drifter Donut Drifter justru Saksesnya metal Bodinya sedikit Seperti plastik Beda sama ini nih ya. <tapi, Tapi ini boleh lah modelnya lah Ya sedannya Tapi gue ngeliat dulu ya Ininya bagian dalamnya Bagian dalamnya Nah ini gue suka nih Bagian dalamnya nih um, Apa ya kelihatan nih Kelihatan kamera ya Oke okay, seperti kelihatan kamera Saya zoom dulu Ya nih interior Nah nih, nih dari sini nih Saya bisa ngeliat nih Interiornya ini saya bersuka nih ya. Meskipun itu setir kiri, memang di luar negeri itu kebanyakan setir kiri ya. Saya bandingin setir kanan. Nah, bagian belakangnya, ya ini juga sama ini. Uh, belum nggak ada nggak ada stikernya nggak ada bapaknya. Dengan ya bagian ini juga nih, bagian atasnya Fire and Rescue. Ini kayak mobil madam uh, kayak tim sar gitu ya Fire and Rescue ini. Tapi ini nggak mirip sih, saya nggak tahu nih kenapa ada kayak gini sih. Kalau ada angka kayak gini 68 pasti mobil balap ini, varian mobil balap yang saya beli. Ya. Dan inilah uh, dari episode episode terakhir ini ya dua tiga empat varian ini yang cukup aneh ya. <laughs> ya, velgnya lagi-lagi sama ya, kayak mobil Tesla Roadster. Apa mungkin dari bawaannya kayak gini kali ya, uh, velgnya hitam, ikuti nama nama banyak. Terus kita lihat detailing dari uh, sasisnya biasanya dari lisensinya. Tuh. Chef. Oh, seperti Mercy. Kalau Mercedes-Benz dipanggil Mercy, kalau di sini Chevrolet dipanggil Chevy. Ya kan tuh, Chevy, impala SS. Anak buah nih, anak buahnya dari GM Motors, General Motors. Pada 2019 metal. Berarti udah 3 tahun nih usianya nih. Usia mobilnya tapi baru dipasarin tahun pas koronanya lagi melonjak nih anjay kecil banget tuh saya nggak tahu nih model-model hot wheels gini nggak pakai baut nih sistem ininya pengunciannya tuh jadi kayak pakai baut khusus hot wheel ini. Kalau mobil KW pasti itu e, cara ngencenginnya pakai baut yang produk KW apalagi yang ber- berbahan plastik gini. Ada saya punya KW satu loh. Saya nggak tahu untuk model hot wheel itu bukan. Jadi kita saya zoom zoom dikit. No. Nah, lu jangan lihat merek-merek e, botolnya tuh, tapi lihat mobil yang ada di tengah tuh yang warna biru. mobil putih gini jarang ya kebanyakan sedan itu warnanya merah biru dan hitam kalau putih gini jarang nih apalagi kayak gini ya kan makanya saya beli waktu, uh, waktu itu cuman ini uh, untuk membuk- membuktikan model Chevrolet mestinya logonya warna kuning kelihatan gini ini malah nggak kelihatan sama sekali coy tuh walaupun kelihatan alala nggak bisa dideketin gini nggak kelihatan tuh tidak agak jauhan dikit tuh ya kelihatan logonya ya kan <laughs> kayak gini jadi gue nggak yakin tapi untungnya di sasisnya ini selalu ada keterangan nama mobilnya jadi nggak lupa nih mobilnya apa mobilnya apa gitu kan dan selesai ya review kali ini selesai lagi E3 P2 E3 P2 episode 3 Part 2 Ya sesaat lagi Setelah ini Ya Inilah mobil Impian saya Ya Mobil kecil Ya Kita beli yang kecil-kecil dulu Nanti gede-gede Anjay Tesla Cyber Truck ya. Harga yang Paling murah Di Asimka Itu 40 ribu Sesaat lagi ada mobil milik Elon Musk ya. Akan saya review setelah yang berikut ini Setelah tadi mereview 
uh, Donut Drifter dan Chevrolet Impala SS sekarang yang terakhir yaitu adalah Tesla Cybertruck oke okay. kembali lagi di Hot Wheels MMK sekarang ah ini dia mobil impian saya tapi sayangnya pada saat membuat pilot episode itu yang pertama kali saya membeli Hot Wheels itu saya nggak dikasih tahu adanya Tesla Cybertruck sebenarnya hal yang mustahil itu di abang-abang Tesla Cybertruck itu nggak ada pasti ada cuman yang hal yang mustahil itu adalah Matchbox ya varian Matchbox itu jarang banget dijual kalaupun ada nemunya satu ya dan itu varian yang kecil tapi mahalnya luar biasa bukan main sih jadi kalau uh, saya punya saran buat kamu ya membeli Matchbox varian mobil terkecil itu jangan beli di Alfamart cuman kalau mau beli Hot Wheels itu baru di Alfamart itu paling direkomend uh, ya karena ada yang diskon harga diskon dan harga yang paling murah itu ada di Alfamart ya saya punya dua saran itu aja nah Tesla Cybertruck ini pernah viral karena bentuk uh, bentuk kendaraannya itu bukan mobil ya sebenarnya karena kabarnya uh, bagian belakang ini itu seperti bak ya jadi ini yang namanya cyber truck ini adalah uh, mobil yang sebenarnya disebut truck karena di belakangnya ada baknya ini cuman nanti uh, kedepannya ya akan membeli versi RC nya penasaran saya serius kalaupun nemu yang murah paling stoknya habis ya kan atau mungkin uh, trouble mungkin ya kan atau mungkin saya akan uh, membuat konten balapan ya hot wheels race mungkin ya kalau mungkin video ini viral dari ketiga episode pertama ini ya saya akan membuat versi sequelnya yaitu adalah varian matchbox insyaallah ya <laughs> ya kita ngeliat belakangnya tesla memang asli itu tesla cybertruck Uh, saya baru mengenal model Tesla ini semenjak viralnya Cybertruck ini tahun kemarin. Nah, sekarang waktunya unboxing. Siapkan cutter lagi ya. Ini adalah varian mobil yang uh, impian ya. Harapan saya di awal justru harapan saya. Ini, ini malah kembali di episode terakhir ini. baik seperti ini dan ini dia wow oh ya tapi sebenarnya saya mau nyelesain dulu ya nyelesain perobekan ini dulu ini cukup tebal ya uh, kotak ininya kotak plastiknya ya kan cukup tebal ketimbang Chevrolet eh, ini bukan Chevrolet ini donut drifter dan Chevrolet Impala no ini lebih panjang aja jadi gimana nih uh, biar masuk Jadi sampah deh, udah nggak berguna lagi, ya kan? Waduh, first impressionnya Tesla Cybertruck, waduh. Kalau gue nggak yakin ini anak kecil pasti beli kayak gini, pasti orang-orang kolektor yang beli ini, ya kan? Pasti anak kecil belinya kayak gini nih, ya saya Volet, Honda Drifter, ini beda coy itu. Ini bukan mobil coy, ini adalah truk, ya kan? Cybertruck. setelah saya beli ya kayak gitu tuh lihat mantap ya 2020 berarti tahun 2020 saya bertak viral dengan push mantap ya kan kita mainkan wih kalau didorong-dorong gini aja cepat bosan bro ya jadi uh, supaya nanti saya bisa membeli versi RC nya kalian tonton video ini sampai habis ya dan kalian sebarkan video ini dan viralkan supaya saya bisa mewujudkan permintaanmu yaitu adalah membeli versi RC nya jadi kalau meminta doang tapi nggak pernah nge-share percuma bro ya karena saya meminta dukungan kalian di YouTube untuk supaya bisa beli ini ya supaya supaya mulu ya <guluh> diulang-ulang mulu ya sekarang kita review perbandingannya mengkompet dulu ya apa yang beda di sini ya jadi kayak gini uh, hampir nggak ada bedanya ya cuy kalau ini benar-benar 
ilustrasi sama ininya persis ya ya kan hampir persis ya persis banget ini tuh ya apakah bi- kita bisa ngeliat interior sini interior karena ada bagian dalamnya nih sayangnya pintunya solid karena mainan-mainan di hot wheels kebanyakan pintunya solid nggak bisa dibuka beda sama uh, model dari rastar ya rastar auto mod- auto models itu ada yang solid dan ada yang bisa dibuka kalau yang punya saya itu yang dari rastar itu adalah solid sekaligus dari case pertama yang saya beli Mercedes Benz GLK Class hmm. kalau saya ngeliat dalamnya ini kelihatan nih tuh kelihatan tuh jadi di sebelah kirinya itu ada setirnya terus di bagian tengahnya itu kayak ada layar ya layar preview itu jadi kalian yang ingin buka Google Map itu nggak usah pakai HP jadi uh, bisa langsung di sini ya koneksikan ke internet ini bisa ya kerennya Tesla tuh kayak gitu jadi benar-benar itu uh, fasilitasnya itu hampir lengkap TV ada YouTube ada ya kan memantap lah tapi sih nggak tahu tuh koneksinya uh, dari mana internet dari kartu SIM kah atau mungkin dari WiFi kah disambungkan dengan HP mungkin ya setahu saya di sini juga pasti ada casanya terus di sini baknya belakangnya itu ada ada kayak apa sih baknya nih cuman ini nggak bisa dibuka cuy sebenarnya bisa nih ini baknya luas banget ini nyimpen uh, mie goreng 80 kardus bisa ini kayaknya nih <laughs> ya sahabat Saya selama ini selama review di part ini saya tidak menemukan logo Tesla-nya. Apa mungkin dari bawahnya seperti itu nggak ada logo Tesla-nya? Iya kan? Karena saya ingin memastikan aja. Cuman yang gue suka ini bukan dari ini uh, bent- uh, ukuran banyak ini ya. Ini mobilnya nggak ceper cuy, mantep cuy. Jadi kita smooth aja main-main kayak gini tuh. Uh, uh, jatuh 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 kebalik kebalik kebalik. Ini kalau kata Om Yaman nih kayak gini. Wah, ada mobil mainan teman-teman. Atau kata lu kita bilang, wah, ada Tesla teman-teman. Nanti kita pernah kereta api gimana? Aduh gitu. Ya, Tesla yang inilah yang uh, sebenarnya saya pengen reviewkan dalam program review mainan ya di program sebelah. Tapi sayangnya baru dikasih tahu pada saat episode pertama MMK. Oke, okay. berapa total modal yang saya habiskan pada episode tiga episode? tiga episode dari review mainan ini uh, program MMK ini 90 dikali 2 tambah 70 berarti ada 250.000 rupiah 250.000 ditambah Tesla roster yang pertama kali saya beli jadi totalnya 280.000 jadi gimana ya supaya balik modal penontonnya itu minimal 100.000 per episode. 100.000 per episode supaya balik modal. Kalau mau untung satu video aja ditonton 3 juta. Karena ada video yang kayak gini doang nge-review doang 3 juta penonton. Dengan Tesla ini apakah bakal kegoda atau ngereng-reng beli? Nah, kita saksikan aja ya. <laughs> setelah gua ngomong ini dan setelah primer tayangannya. Dan oke okay, selesai ya review kali ini uh, karena ilustrasi dan ben- bentuk modelnya jelas jadi langsung saja sudah aja ya E3 P3 nah selesai Oke okay guys, ya sekarang kita kaleidoskop dulu ya sebelum closing ini ya dari program 11 sampai pilot episode. Nah ini adalah pilot episode pertama Matchbox dengan mobil saat kecil ini harganya cukup mahal cuy ya sekitar 35.000 kecil gini cuy ya kemudian yang pilot kedua ini juga mahal tapi modelnya eh, menjanjikan ya gokil ini mobil kodok. belinya di Indomaret, nggak ada di ASMK. Ya, ini adalah Hot Wheels pertama yang saya beli. Ya, pertama kali seumur hidup. Ya, itu adalah Tesla Cybertruck, tapi di program sebelah ya kontennya. 
Terus MMK ya dari MMK episode pertama saya mengreview mobil ini ya. Mobil apa sih namanya nih? Oh ya dot ke charger. Dot ke charger stock car. Nah, ini ada Audi ya. Audi Quattro. Jadi besok. Jadi part 3 ada Lucid Air ya mobilnya sangat menarik ini Lucid Air. Ya selanjutnya saya nge-review lagi pada saat itu di episode kedua dengan model yang cukup aneh yaitu adalah kursi roda ya. Waduh dulu Willy Chair. Ini Willy Chair. Kemudian uh, motor ya ternyata bisa standing cuy karena rodanya ini nggak uh, tipis ya roda rodanya tebel tuh makanya bisa standing ya kan. tanpa harus di standar yang ketiga adalah mobil yang katanya bisa glowing ini harganya juga murah 25.000 cuman yang ini dikasih harga 20.000 ya ya di episode yang terakhir ini di musim pertama ada donut drifter ya tadi ya terus kemudian uh, Chevrolet Impala ya mobil sedan yang bentuknya aneh ya bukan bentuk sih warnanya aneh dan mobil impian yaitu oleh Tesla Cybertruck ya yang tadi barusan kita bahas oke okay, terima kasih telah menyaksikan semua rangkaian MMK Alhamdulillah dari hasil ads ini saya beli lagi untuk konten lagi ya mohon maaf bila ada salah-salah kata berikan komentar terbaik ya sampai jumpa lagi di musim berikutnya dari mainan mobil kecil bye bye